Semangat pagi sahabat-sahabat rumah Jonet dimanapun berada Kembali bertemu dengan saya Andito Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara Jakarta Timur Yang di hari ke-30 ini saya kembali mengamati sesuatu yang sudah saya amati dari hari-hari sebelumnya Ini SBO nya ini nih sisa bahan organiknya betul-betul tidak mudah terurai Mulai muncul bau yang kurang nyaman Walaupun diberikan dedak cukup banyak mereka masih basahnya konsisten sekali dan saya juga melihat memang ada pengurangan jumlah maggot yang cukup terasa dan biasanya di mungkin di hari-hari ke belasan hari gitu ya ketika mereka lagi di puncak-puncak ukurannya itu banyak itu ya banyak sekali maggotnya sehingga senang gitu ngeliat mereka menikmati sisa bahan organik dan memang efeknya sisa bahan organiknya jadi jauh lebih cepat terkompos, terurai dan tetap teksturnya terjaga tidak terlalu basah dan sebagainya namun nih begitu maggot-maggotnya mulai banyak yang masuk masa prepupa mudah-mudahan nggak dimakan tikus juga gitu ya. tapi artinya jumlahnya jadi semakin sedikit dan sepertinya sangat berefek terhadap apa yang menjadi kelanjutan atau proses dari sisa bar organik yang ada di dalam maggot box jadi semakin sedikit maggotnya ya semakin sedikit yang bisa mereka urai gitu ya nah ini yang kemudian membuat saya berpikir apa saya mulai perlu beli telur maggot lagi dan ketika saya lihat harganya ya buat level saya lumayan gitu ya untuk kemudian beli telur maggot sementara tinggal sedikit lagi nih sepertinya masa prepupa dari maggot-maggot BSF yang ada di dalam kandang BSF ini rasanya sih sebentar lagi gitu ya tapi kok masih belum belum menetas gitu ya, ya sudah deh saya sabar sabarin aja saya tunggu dan dari catatan ini saya melihat bahwa memang fase fase awal ini mungkin menjadi cukup menantang ketika kita melihat ternyata jumlah maggot yang hadir itu tidak sebanyak sebagaimana yang kita butuhkan secara konsisten ada masanya banyak gitu ya dan kemudian mereka bisa mengolah dengan baik namun sepertinya di hari ke 30 ini kalau ditulis dalam bentuk kurva gitu ya kurvanya itu sepertinya sedang menurun jumlah maggotnya yang mengolah sehingga sisa bar organ dengan terolah pun juga tidak terlalu banyak gitu nah ini yang kemudian menjadi catatan saya hari ini menjadi sebuah mungkin pegangan juga atau pedoman juga buat teman-teman yang mungkin menyimak catatan harian maggot saya bahwa mungkin di awal-awal teman-teman perlu punya stok telur maggot yang lebih banyak Ya, satu mungkin maggot yang di start awal baru kemudian ketika di hari ke-14, 15, 2 minggu setelah telur-telur maggot yang pertama sudah ditetaskan mulai masuk ke batch yang kedua sehingga apa? sehingga jumlah maggotnya itu stabil dan banyak terus ya itulah salah satu tips atau catatan yang bisa saya tuangkan di dalam catatan harian maggot hari ke-30 kali ini Bagaimana keseruan selanjutnya? Sering mak terus catatan harian magot bersama rumah Jaunet di hari yang selanjutnya. Thank you.